Okay. So there are three types of uh, rigid body motions, right? So for example, we have the uh, rectilinear translation, right? We have translation. And then we have uh, rotation. Kemudian kita ada general plane motion. Eh. Walaupun kat sini ada empat, tapi sebenarnya yang pertama dan yang, dan yang kedua tu sama lah. Eh, similar. Okay, we have a rectilinear. Uh, uh, no, no, bukan rectilinear. Translation. Alright, translation. And then we have rotation. This is number one. Then we have rotation. And then we have general plane motion. Eh. General plane motion. Translation, uh, we can say that it's translate, eh? it's translate. It two types, either it translates straight eh? from left to right, it's translate, or it translate curve linearly. Eh? Kalau tengok bentuk macam bentuk bola rugby ni, eh? walaupun dia bergerak daripada kiri ke kanan, uh, the orientation is sama, eh? uh, masih lagi sama. Uh, dia menegak, dia bergerak, dia masih lagi menegak. Kan? So this one we call a curve linear translation. Eh? Walaupun dia bergerak secara melengkung, tapi shape atau orientation of the uh, object ni masih lagi sama. Okay? Masih lagi 90 degree ataupun vertical lah. Alright. So this one is translation. And number two we have rotation. Rotation ni uh, pergerakan berpusing lah. Eh? Uh, berpusing. Kemudian kita ada general plane motion. Eh? Nak kata dia translation pun tidak. Uh, rotation pun, pun, pun tidak Dia ada combination between rotation And also uh, translation So we have uh, General plane motion Okay so we have, you have three types uh, Three main Type of motion eh? Translation, rotation and juga General plane motion For example of body un Undergoing the three types of motion uh, Is shown uh, In figure. So you have uh, pistons, eh? piston uh, connecting with the road and then at the center we have the uh, macam apa ni? Macam wheel lah, eh? macam wheel macam roda kita ada tengah and then sebelah kanan tu kita ada satu lagi uh, uh, road eh? connecting with the axis. So we can identify uh, each term ataupun each body according to their motion. Eh? type of motion. So the wheels, the wheels and crank undergoes rotation about fixed axis. Eh, mana? Uh, wheels, so wheels yang tengah ni lah. Eh, yang ni. The wheels, yang ni rotation. Yang ni pun sama. Eh. Ini juga rotation eh. Uh, yang bentuk vertical ni, ini juga rotation. Macam macam jarum jam lah. Eh, macam jarum jam. Dia pun berpusing juga. Dan ini juga berpusing. Okay. Rotation about fits axis. Okay. The piston uh, undergoes rectilinear translation. Eh? Uh, piston yang ni. So piston ni dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan saja. Eh? Ke kiri dan ke kanan. So this one we call rectilinear translation since it's constrained to slide in a straight line. Okay. The connecting road undergoes Curve linear translation. Yang mana satu? Connecting road. Curve linear translation. Yang ni lah. Eh, yang atas ni. Okay. So kalau kita. Kalau roda ataupun wheels tu berpusing. So dia akan bergerak ke sini lah. Tapi shape dia still maintain. Still maintain. Dia bergerak tapi shape dia still maintain lah. Dia bergerak. Shape dia still maintain. Alright. Still horizontal. So that one we call it curve linear uh, translation. Okay. Since it will remain horizontal as it moves along circular path. Okay, rasanya ni mudah. Okay, so we have rotation, uh, translation dan juga general plane motion. So yang tengah-tengah tu, yang connecting road yang ni, uh, dia terrotation. So, a combination of rotation and juga rotation we call as a general plane, general plane motion. Eh? Alright. 
So you can identify uh, the type of motion for each rigid body component. Lah. Okay. Contohnya yang gam. Okay, contohnya uh, yang A ni. Okay. OA ni apa? OA yang ini eh. Yang ini apa yang OA ni? What type of motion? OA is rotation. Okay. Yang B ni. Yang B ini adalah translation. Okay, sebab dia bergerak atas bawah je. Senang cerita dia bergerak secara lurus lah. Eh. Translation ataupun rectilinear translation. Okay, so yang bahagian AB ni. AB ni apa? AB ni general plane. Plane motion eh. Saya panggil GPM lah. General plane motion eh. Alright. Yang ini AB ni adalah rotation. Okay. Uh, yang C ni adalah rectilinear. Rectilinear eh. Rectilinear motion. BC ni adalah general plane motion eh. Combination. Alright. Yang ini, yang B ni, uh, yang color A ni, translation. Right. Uh, wheel ni, rotation. Yang ini adalah general plane motion. Okay. Alright. So yang bahagian sini rotation yang D eh. Yang ni pun rotation. Yang ini adalah uh, general plane motion eh. General plane motion. Right. Okay. Uh, kita pergi one by one lah. Uh, yang pertama adalah Okay. So yang pertama rigid body motion translation. Okay. To all points in a grid in a grid like all point in rigid body subject to, to translation move with the same velocity and acceleration. Okay. So translation all points move with same velocity and acceleration. Okay, so kalau kita ada objek pada kedudukan satu, bergerak ke kedudukan dua. So setiap point, setiap point, let's say point sini, point A dan point B, dia bergerak dengan hal laju yang sama. Eh? So kalau kita ada VA, masih equals to VB. Okay, sama pergerakannya. Uh, hal lajunya sama. Alright. Sama lah kalau velocity sama, acceleration juga sama. Okay. Kalau di curve linear, translation juga sama. Sini VA sama dengan VB. AA sama dengan A. AB. Okay. Contohlah yang yang sebelah kanan ni, dia bergerak pada 3 meter per second. Eh. Lepas tu, lepas dia bergerak ke dalam dua, dia jadi 10 uh, meter per second. Okay. So V kat sini sama lah. VA sama dengan 3. Uh, VB juga 3. Okay. So kat sini VA 10. VB sama dengan 10. Okay. Setiap point ni. Velocity ni adalah sama. Okay. Yelah macam you bawa kereta lah kan. Daripada. Daripada Melaka pergi KL kan. Mestilah satu objek tu sama kan. Orang di depan dengan orang di belakang mestilah sama kan. Dia punya velocity. Eh. Bergerakan secara. Translation. Right. Uh, kemudian rotation about fixed axis. Okay, rotation about fixed axis.
Okay, rotation about phase axis. Uh, All right. Rotation about phase axis, we have three uh, components, eh? three components. Number one, we have uh, angular positions. Number two, we have angular velocity. And then we have angular acceleration. Okay, Angular position, angular velocity, and also angular accelerations. Alpha. Okay. So, maksudnya, kalau satu objek tu berpusing, eh, berpusing, Uh, kita akan ada kita panggil sebagai angular position eh. contohnya contoh mudah jam lah eh. contoh mudahnya jam lah kalau kita ada jam kan sini pukul 12 pukul 1 pukul, pukul 3 kan dan seterusnya ok dan kita ada jarum jam uh, menuju ke pukul 3 contohnya eh. kemudian uh, jarum jam tu bergerak Let's say ke pukul 6. Eh? Ke pukul 6. Right? So, angular position dia adalah 90 degree. Okay, theta. Ha, kita kena kata theta lah. Theta sama dengan uh, 90. 90 degree ataupun pi over 2 lah. In radian eh. Biasa kalau kita sebut angular position, uh, it must be in radian lah. Uh, kita, tak, kita tak wakilkan dengan uh, degree. Okay. So, that one is angular position eh, angular position kemudian kita ada angular velocity eh uh, angular velocity mean the time rate of change in angular position ok, so kalau kita ada jarum jam tu bergerak daripada pukul 3 ke pukul 6, so berapa laju dia bergerak, uh, kita wakilkan dengan omega so omega adalah angular velocity hal laju sudut eh, hal laju sudut so kalau kita ada dalam chapter 1, chapter 2, chapter 3, uh, we learn that uh, V kan, V is equal to ds over dt. Ini sama dengan case angular, kita ada omega is equal to d theta over d dt. Okay. Angular position divided by angular by time is equal to omega. Okay. So the unit adalah radian, radian per second eh. The unit adalah radian, radian per second. Alright. Okay. Uh, so angular velocity ni menunjukkan raju lah. Kalau kita ada jarum jam uh, saat, jarum jam minit dan jarum jam uh, jam kan. Yang, yang paling laju adalah jarum jam saat. Yang paling perlahan jarum jam jam kan itulah angular angular velocity. Baik. Right? Kemudian kalau kita ada velocity mesti kita ada acceleration. Kita panggil sebagai angular uh, acceleration eh. So the time rate of change of angular velocity over time lah. So kita ada d omega over dt eh. Dia samalah. Dia sama dengan kita buat dalam vector linear motion uh, apa ni? Uh, particle lah. We have V is equal to ds over dt. Eh? So, yang ni kita ada A dv over over dt. Eh? Dia sama. Okay. Sama juga dengan alpha is equal to d squared theta over d dt squared. Okay. Kita bezakan dua kali masa, eh, jarak kita dapat uh, acceleration. Eh? Alpha. So, kita ada omega dan juga alpha. Okay. Sebab something tu berpusing So bila berpusing kita kena ukur uh, Angular velocity position Angular velocity dan juga angular Acceleration Alright Kalau ada soalan boleh selesai eh. Okay Kita nampak kan Equation ni Equation ni kalau dia mirip dengan equation Chapter 1 okay. If in chapter 1 you have Uh, v is equal to V0 plus AT and then we have S, S0 plus uh, V0 T plus half AT square. Uh, v square is equal to V0 square plus 2A S minus S0. Okay. Sama saja, cuma gantikan saja V dengan omega. 
S with theta S with theta uh, apa ni A dengan alpha dengan syarat alpha adalah constant eh dengan syarat alpha is constant alpha ni eh? alpha mestilah constant so alpha must be constant ni alpha must be constant sama dengan kes yang ini kes yang rectilinear we have a must be constant Okay, so alpha must be constant. Constant means one number lah. One number eh. Uh, 5 radian per second square. Uh, it cannot be 5t. It cannot be a uh, function of something eh. Mesti constant. It's just one number. Okay. So theta naught and omega naught uh, initial value. Initial value of body angular position and angular velocity. So this equation are very similar to the constant acceleration relation developed for the rectilinear motion of a particle. Okay. Okay, tengok example eh. So, a cord is wrapped around a wheel in figure which is initially at rest uh, when theta is zero. If, if force is applied to the cord and give acceleration of uh, a is equal to 40 m s squared where t in second determine as function of time the angular velocity of the wheels and the angular position of line op in radium oh hijab mr kabulan uh, kita skip dulu lah soalan ni eh. kita skip dulu okay skip dulu okay kita pergi kepada rigid body rotation Okay, velocity of a point. Okay. So, tadi kita dah berkenalan dengan uh, theta, omega dan juga alpha. Eh. So, now uh, one body, one one rigid body, they have only one value of alpha, one value of omega and one value of theta. Oh, theta tak lah. Uh, omega dan alpha, eh. one body, bila dia rotate, dia cuma ada satu saja nilai, omega dan alpha. Tapi tak untuk velocity ya. Eh. So for velocity atau V, for each point they have different value of velocity. For example, uh, bentuk rod ni, eh, katakan dia rotate, uh, dia rotate uh, about point A. Contohnya dekat point A ni kita ada pin eh. Uh, pin eh, kat ini ada pin. So they can freely rotate lah. They can freely, they can rotate. Uh, up and down lah. Okay, dia boleh rotate up and down. So, velocity for each point. Okay. Velocity for each point, points D, uh, point C, point B ni is different. Okay. Halaju dia berbeza. Eh? Halaju dia berbeza. So, for example, halaju untuk B, BB is equal to omega times RAB. Eh? Omega times RAB. So, velocity dekat sini dekat point eh. Dekat point contohnya dekat partikel lah. Dekat point adalah omega darat dengan jarak daripada A ke B. Okay. So, kalau C, kalau VC, let's say VC ni is equal to omega darat dengan jarak R A B eh. Jarak antara R Jarak antara A ke C lah. Which is uh, lagi pendek lah. Daripada jarak A ke B. Alright. Kemudian VD. Velocity D. Is equals to omega. Times R. A D. Eh, jarak antara A ke B. Alam macam kita buat uh, apa ni. Kira moment lah. Macam kira moment kan. Kalau belajar dalam statik. You ada force. Uh, F. Eh, what is moment? Moment kan? F times D. Betul? So, sama lah. Sama konsep. Eh, moment adalah F times D. Sama dengan konsep velocity. Eh, omega times dengan uh, cuma lain lah. Dalam, dalam moment F times D. Okay, dalam uh, untuk, untuk velocity omega times dengan uh, dan dengan R, dia dapat velocity. Okay. 
So satu lagi velocity mestilah 90 degree dengan curve, dengan pergerakan dia. Kalau tengokkan bentuk ni. Uh, oh, tak apalah. Uh, mestilah 90 degree eh. 90 degree. 90 degree. Ni tak boleh BB tu. Macam ni. Uh, ni salah lah. Ni tak boleh BB. Saya ingat macam tu. Uh, macam ni pun. Tak boleh. Okay. BB tu mesti 90 degree dengan uh, lengan ni lah. Dengan lengan ni. Dengan jarak ni. Okay. Mesti 90 degree. Alright. Okay. Itu V eh. V. Omega times dengan R. Right. So the magnitude of velocity at any point okay. Magnitude of velocity of any point in rigid body is equal to V is equal to omega R okay. The velocity direction is tangent to the circular path of the point right? Circular path of the point So kalau circular path tu dia pun macam ni lah Okay, dia mesti 90 degree. Tangent lah, tangent eh. Dia kata dia tangent. Right? Okay. And then acceleration. Yang tadi velocity, yang ini adalah acceleration eh. The acceleration of a point expressed in term of normal and tangential component eh. For example, the acceleration of point B is alpha R A B. And then normal components of point B is omega squared R A B. Okay. So to acceleration you have two components which is tangent dan juga normal. Okay. Tangent tu tangent lah. Tangent kepada path. Then normal tu mesti bergerak ke dalam lengkung. Okay. Macam kita belajar chapter 1. Dia ada AT dan AN kan. Dia ada AT dan juga AN. AN uh, V squared over rho eh. Uh, DV over DT. Ni sama lah macam kita belajar chapter 1. Okay. Cuma untuk rotation nak melibatkan alpha. Uh, tangent sekarang dah jadi alpha R. AB normal dah jadi omega squared R. Okay. Setiap point they have different value of AN and also AT. Contohnya pada point selain daripada B. Point dekat sini eh. Contohnya dekat sini eh. Dekat C ni. Let's say this one is C lah. So you have A tangent. Dan kita ada A. A normal. Okay. So A tangent adalah alpha R A C. Dan A normal adalah omega square R A C. Okay. Alpha dan omega nilai dia adalah sama. Tak kisah, tak kisah kedudukan dekat mana-mana point eh. Nilai alpha dan omega adalah sama. Value of alpha and omega is same for whole body. Right? Okay. Uh, the magnitude of acceleration is a b t squared plus a b n. Okay, baru kita boleh buat soalan yang tadi. Okay. okay. A chord is wrapped around a figure uh, which is initially at rest when theta is zero. Okay. If force is applied to the chord and give uh, acceleration A for T. Where T in second termin the function of time, the angular velocity of the wheel and angular position of line OP and radian. Eh. So, kita ada wheel. Kita boleh lukis balik. Untuk 2D eh. Sebab gambar ni 3D. Eh. So, kita ada satu ni kan. Ini A. Eh. Dan dia ada jarak ni lah. Radian. So, uh, determine the angular velocity of the wheels. Angular velocity of the wheel. 
and the angular position of line OP in radian. Okay. So, the bagi A for T, eh, uh, expansion of time, eh, expansion of time. So, uh, AT, it acceleration ni pada, pada, pada ujung ni lah, eh, pada ujung ni, AT lah. Uh, for T, okay. Macam mana kita nak convert uh, AT kepada alpha? Tadi kita dah tengok. Okay. AT is alpha R. AN is omega square. Okay. Macam kita nak convert. So AT is equal to alpha R. Okay. So it's given that AT is for T. Alpha R is distance from point to axis of rotation. Lah. Dalam case ni 0 0.2 eh. Okay, bagi dah 0.2. Okay. So, alpha is equal to uh, 4 bagi 0.2. Oh, lah. Okay. Right, let me go to the door. That point is a bit clear, eh? 20. 4, uh, 20 T. Okay, so alpha is 20 T. Right? Okay, so they want to know what is the angular velocity eh? angular velocity so angular velocity you can use any uh, any equation lah yang tadi kita dah tengok yang tiga tu eh? uh, omega is equal to omega plus alpha t right and then kita ada uh, theta minus theta naught is equal to omega naught t uh, plus half alpha t square. Right? Kita tulis dua je lah. Okay. So, masuk ke lah ke dalam uh, equation. Nah, macam mana masuk lah? Uh, initially at rest. Okay. Initially at rest. So, omega naught adalah zero. Kalau kita ambil equation ni, so omega is equals to omega naught plus alpha t. So omega naught is zero. So omega is equals to zero plus uh, 20 t. Darab dengan t lah. Okay. So you dapat omega is equal to 20 t squared. Alright. So omega adalah 20 t kuasa 2. Alright. And then angular position of line OP in radian. Okay, OP in radian. So, masukkan pula dalam equation yang ada angular position ni. Okay, so theta minus theta naught. So, omega naught is zero plus uh, alpha is 20 T. T kuasa 2. Right, so you dapat 10. T kuasa kuasa tiga. Alright. Kamu tak? Dia nak T sampai bila tu? T kuasa tiga lah. Betul tak? Alright. Sepuluh tu. Oh, tak boleh pakai equation ni. Alamak. Tak boleh tegur lah. Okay, kita tak boleh guna equation ni sebab tak boleh guna equation ni sebab eh, sebab alpha kita tak constant. Okay, uh, alpha kita tak constant sebab kita punya alpha adalah kita punya alpha ada 20t. Okay, so alpha is not is not constant 
Okay. So, bila tak constant, you tak boleh guna equation yang tiga ni. Eh. Ni tak boleh guna. Kita kena guna equation. Alpha is equal to D omega over DT. Dan juga omega is equal to D theta over over DT. Alright. So, macam ni lah. So, sampai sini dah betul lah. Tadi kita buat eh. Uh, sini dah betul dah. Alpha is equal to 20t. Yang tu dapatkan omega, we have to integrate lah. Eh, integrate. Eh, alpha is equal to d omega over dt. Right. Pindahkan dt ke sebelah kanan. Uh, kemudian kita integrate lah. So, 20t integrate, we dapat 20t kuasa 2 per, per 2. So, we dapat omega ni lah. Right. Kemudian nak dapatkan theta, gunakan d theta over dt is equal to omega. So omega we got from previous questions, eh? previous previous answer. Omega is 10 t squared. Kemudian integrate lah. Okay, so integrate we dapat. Theta is equal to 3.32 t kuasa 3. Okay. So uh, kat sini dia tadi tadi nota, eh? uh, we cannot use equation of constant angular acceleration eh? since alpha is a function of of time. Okay. So rotation for bodies in contact. If two rotating bodies contact one another, then the point in contact move along different circular path. Uh, and the velocity and tangential component of acceleration of the point will be the same. Okay. However, however, the normal components of acceleration will not be same. Okay. So, kalau ada body in contact, eh, body in contact, uh, cuma tangential components saja yang sama. Okay. Kalau body in contact, only the tangential components saja yang sama. Okay. Normal component ni tak sama. This one not same. Eh, this one same. Oh, maksudnya? Contohnya kita ada gear A, eh, gear B dan gear C eh. Uh, in contact. In contact dekat dekat gear ni lah. Okay so kita akan ada VA. Kan kita ada VA. Dekat sini pun ada A prime dia. Eh ni ada A prime. So VA sama dengan VA prime. Okay. So V, v is equal to omega R. Tadi kita dah derive. V is equal to omega R. Uh, A tangent. Alpha R. A normal adalah omega squared R. Okay. Kita dah derive. Okay. So since V is equal to omega R. Yang V A prime juga V omega R. R yang mana? Tengoklah. Kalau ini R ambil R yang ini. R C. Okay. Kalau yang ini ambil R. Yang ini. Eh, R B. R B yang ini. R C yang ini. Okay. Right. So, V adalah tangential component. So, tangential component sama eh. Maksudnya VA sama dengan VA. VA prime. Okay. Dan juga A tangent. Tangential component for A. Ini sama eh. A tangent untuk sebelah kiri ni. Sama dengan A tangent A prime. Eh. Sama. So, ingat balik. A tangent adalah alpha R. Alpha untuk B times dengan RB is equal to alpha untuk C times dengan R, RC. Okay, so sama. Nilainya tangential sama. Tapi normal components tak sama. Okay. A, norm, A, acceleration untuk gear A tak sama untuk acceleration normal untuk gear inilah gear A prime. Okay. Tak sama. Right. Cuma bahagian tangential juga saja ya. Tak sama. Kalau bodies in contact lah. Okay, contohnya. Uh, kita ada motor ni. Shown in the figure. Uh, used to turn a wheels and attach blower. Blower contain within the housing. If the pulley A. Mana pulley A? Pulley A yang ni lah. So this one is pulley. Pulley A is connected. To the motor begins to rotate from rest is constant angular acceleration. Ini adalah alpha. Eh. Ini alpha. 
alpha determine the magnitude of the velocity and acceleration of point P okay. after pulley has turned two revolutions. Assume the transmission bed does not slip on the pulley and wheels. Okay. So yang atas ni dia pusing sebanyak dua radian per second eh. Ini eh, dua radian per second. So dia nak what is uh, V eh, what is VP? V dan juga acceleration of point P. Point P. So body ni in contact eh, in contact. Dia bersentuhan. Okay. First, we convert the two revolution to radian. Since two pi radian in one revolution, then two revolution is equals to twelve point five seven radian. Eh? So first, convert lah. So one revolution is equals to two pi. Okay. So kalau two revolution is equals to empat pi lah. Empat kali tiga puluh satu empat dua. Dua belas puluh lima enam. Sama dengan dua belas puluh lima tujuh lah. Eh. Radian. Okay. Since alpha A is constant, the angular velocity of pulley A uh, is therefore Uh, omega square plus equals to omega plus 2 alpha theta. Okay. The bed has the same speed and tangential component of acceleration. Therefore, V. Okay. And AT. Alright. So, uh, apa yang berpusing dua revolution? After the pulley has turned two revolution. Pulley yang mana? Pulley yang bawah. Ini this one is pulley lah. Pulley ni dah pusing to two revolution. Right? Pulley. Eh. Pulley. Pulley yang A lah. Pulley yang A. Yang B tu. Yang 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 B tu wheels eh. Pulley eh. So ini pulley. So ini wheel lah. Eh, wheel. Okay. Pulley dah pusing uh, two revolutions. Dia pusing sebanyak two revolution ataupun 12.56 radian. Okay. Theta. And then what is omega? Eh, what is omega? So omega gunakan rumus itulah. Yang tadi eh. Omega is equal to Eh, omega is equal to omega naught squared plus 2 alpha theta. Okay. So omega naught start from rest. Eh. So take from rest. So omega naught is 0 plus 2 uh, alpha. Alpha diberi 2 radian per second. Theta 12.5. So, you dapat what is your omega lah. Ataupun angular velocity eh. Selepas dia rotate two revolution. Okay. So, you can dapat 7.09 eh. 7.09 radian per second. So, omega. So, so, bila kita dapat omega untuk uh, pulley, kita akan dapat Uh, apa hubungan antara pulley dan wheel ni? Apa hubungan dia adalah tangential component eh. Kau tengok tadi nota. Uh, hubungan antara dua objek yang ber, ber, bersentuhan adalah yang tangential component dia sama eh. Tangential component ni sama. Same. Okay. So tangential component of pulley antara V eh. V pulley eh. V pulley. Sama dengan V wheel. V pulley sama dengan V wheel. Okay. So V adalah omega R. 
omega times r will juga omega times r okay for uh, for each uh, corresponding punya part lah eh kalau poly omega ni omega poly eh r ni r poly kalau will omega will r will so ini untuk poly so yang ini untuk will okay so omega poly adalah 7.09 okay. R dia adalah 0.15 Yang ini 0.15 Is equals to omega wheel Omega wheel kita tak tahu berapa Kita, kita nak cari lah So R wheel adalah 0.04 okay. Yang ini So kira Dua point enam enam, eh, dua point six six radian per second. So, wheel tu boleh berpusing dengan omega radian per second. So kalau semua kalau yang warna biru ni dia berpusing ikut lah jam, eh, dengan halaju tujuh point sembilan. Yang wheel ni dia bergerak dengan halaju dua puluh enam enam. Ini Omega dia adalah 7.09. Okay. So, kita dapat Omega, kita dapat V. Okay. Itu satu objek, satu objek, eh. satu objek ataupun satu body. Uh, wheel saja untuk wheel. Untuk wheel, so Omega is equal to, ataupun V is equal to Omega R. So, kalau dia nak V pada point P, Kira lah omega dibagi berapa 2.66 darab dengan R R 0.4 So you dapatlah V Untuk 2.66 Darab 0.4 1.064 lah 1.064 Meter per second Okay so itu adalah untuk velocity Kemudian untuk acceleration Untuk acceleration pun sama Apa yang sama antara dua objek yang uh, In contact adalah Dia tangential component eh? Tangential component So dapatkan tangential component untuk A Samakan dengan tangential component untuk B okay? So A T Tangential component untuk A Mesti sama dengan tangential component untuk Right. So apakah rumus tangential acceleration? Alpha R Sama dengan alpha R For each side lah eh, Kalau A, alpha A Kalau B, alpha B eh. So alpha A Alpha A diberi 2 uh, radian per second 2 eh. radian per second So 2 The radius 0.15 Right, is equals to alpha for wheels not given. R for wheel, zero point four. Okay, zero point four. So alpha wheel, so this alpha wheel is equals to. Berapa? Point satu lima bagi point empat. Kos one point tujuh lima. Eh, zero point seven five. So, you dah dapat alpha. Ini dah dapat alpha, you dapatlah nilai A tangent pada titik T. Okay. So, guna balik equation tu. A T is equals to untuk point P eh. Alpha R. So, 0.75 darab dengan R. R kita adalah 0.4. So, you dapatlah A tangent. 0.75 darab 0.4 0.3 eh, Radian per second square Alright Acceleration, they have two component eh. uh, Yang tadi saya beritahu Kita cuba dalam jam
Acceleration they have two component eh. Tangent dan juga normal. Okay. Dekat point P. You can ada A tangent. Then you can ada A normal. Okay. A normal. So A tangent yang tadi kita dah cari. Yang ni 0.3. What is A normal? So A normal adalah omega square R. Okay. So semua dalam dalam slide tadi eh. All the equation is in the slide. Yang ini eh. A tangent adalah alpha R. A normal adalah omega square square R. So omega omega V lah. Kita dah cari 2.66 ini. 2.66 square times dengan R 0.4. Okay. So you dapat lah what is your A N. Dua puluh lapan tiga, dua point eight three radian per second square. Okay, so dah dapat a tangent a normal, kemudian cari magnitude. Okay. So a tangent ini zero point three, a normal adalah two point eight three. So magnitude dia kat sini lah. Okay. So this is magnitude. So magnitude of a is equals to 2.83 square plus 0.3 square and then square root. Okay. Cuma acceleration sahaja yang ada dua komponen. Okay. Only acceleration acceleration has two components. Uh, which is A tangent dan A A normal. Okay. Velocity only have one component iaitu V. V tangent. Kita tak bagi V tangent V normal lah sebab dia satu sahaja. Uh, v. Okay. A tangent adalah alpha R A normal adalah omega square R. Okay. V adalah omega R. Okay. So ingat ni lah. Sampai tahun 4 nanti ingat. A tangent alpha R. A normal omega square R. V is equal to omega omega R. Ini you kena ingat eh. Alright. Tengok contoh yang seterusnya. Okay. Saya bagi you seminit lah untuk tengok. Cuba buat untuk soalan uh, example tiga ni. Cuba fikir-fikir kan. So we have two motor, uh, eh one motor eh, at gear A with a constant angular acceleration. So we put alpha eh, bukan A ni. Alpha. 4.5 radian per, sec radian per second starting from rest. The cord is wrapped around pulley D which is rigidly attached to gear B. So, bila something yang bersentuhan, nilai dia sama. Okay. Uh, apa yang sama, the tangential component adalah sama. So, dalam kes ini, uh, pada titik P ni, kalau A ni berpusing uh, ikut arah jam, yang ni akan berpusing lawan arah jam lah. So, yang P ni dia akan ada komponen V. 
eh dengan juga ada komponen a tangent okey a tangent dia sama a tangent untuk a dan a tangent untuk b adalah sama ba dan bb juga sama right pada titik yang bersentuhan okey gear a and b have the same speed will have the same speed and tangential component of acceleration at the point where they mesh therefore a tangent is equals to alpha r is equals to alpha r okay so statement yang ni pada titik pertemuan tu lah okay. yeah, right. Copy, start sini. Okay, so pada titik pertemuan, pada titik yang di contact, eh, we have the same speed, eh, the same speed dan juga the same tangential component. Eh. So dekat sini, dekat P ni kita ada A tangent. Okay, sama nilainya, A tangent untuk alpha R dan alpha R untuk A dan B adalah sama. Okay, so ingat balik tadi saya dah sebut A T is equal to alpha R a n is equals to omega square r b is equals to omega omega r okay so a tangent adalah alpha r for each body lah untuk body a pakai alpha a r, r a untuk body b guna alpha b r b eh. so alpha a 45 r a 75 eh. ini uh, alpha b kita tak tahu dan r b dua lima lah eh, yang ini. So uh, pindahkan dia dapat alpha B is equals to 1.5 radian per second square. Alpha B ni apa? Angular acceleration. Acceleration of B. Okay. Since gear B and pulley D turn together uh, AD sama dengan AB sebab uh, gear B dan pulley D tu dia welding eh, welding sama-sama dia attach sama-sama maksudnya uh, pusing yang sama lah kan, bila pusing yang sama alpha dan omega adalah sama, ini bukan A, ini alpha juga ni ini alpha, ini pun alpha ok macam nak tahu alpha sebab ni, unit dia radian per second, so radian per second tu alpha radian per second square adalah alpha lah Okay, so alpha D sama dengan alpha B. Okay, assuming the cord is an inextensible and do not slip. So velocity and acceleration of C in the C will be the same as the velocity and tangential component of acceleration along pulley D. So kita assume tali ni dia tak boleh regang lah. So sama juga pada kedudukan P ni inilah tangential komponen. So, kita akan ada A tangent dan juga V. Eh. Sini pun ada V. Eh, sama. So, kalau A tangent ni sama dengan A, A C lah. Kalau blok ni ataupun uh, loading ni bergerak ke bawah dengan A C, ni sama ni dah dengan A, A tangent. So, A C is equal to A tangent pada point D eh, pada point P prime ni, eh, pada apa ni, full D D. So, A T D is equal to alpha R. Ni pun alpha eh, alpha R. Alpha R. So, alpha 1.5. Tadi kita dah dapat dah, yang ni 1.5. Darab dengan uh, radius eh, 0.125 meter eh. So, kita dapat dah nilai A C eh, A C. Okay. 
So dapat nilai AC. AC ni naik lah. Bukan turun eh. Naik. Sebab dulu pusing. Macam tu kan. So dapat ni naik lah. Naik sebanyak 0.1875 meter per second spread. Alright. So soalan dia apa sebenarnya tadi eh? Berapa banyak dia? Dia naik. So boleh gunakan uh, rumus kinematik V is equal to V0 plus AT dan S is equal to S0 plus V0 T plus setengah AT kuasa 2. Okay. So yang ni kita ambil kira untuk bahagian silinder C sajalah. Eh. Sebab silinder C ni soalan dia tanya. Find the velocity of cylinder C eh. So cylinder C ni dia bergerak secara macam kita belajar chapter 1. Dia tak berpusing eh. Chapter C eh. Cylinder C ni cuma bergerak ke atas je. Dia tak adalah berpusing kan. So bila bergerak secara lurus. So boleh gunakan uh, rumus ni lah. Okay. Uh, rumus ni. Velocity C yang ni start from rest. Uh, zero. AC tadi kita dapat dan time ya, tiga. Dia minta dalam masa tiga saat. Kita dapatlah velocity is equal to 0.563. Okay, dan juga uh, distance eh, pakai rumus ni juga. Right. 